Итак, у человека есть три тела. Есть грубое тело, которое состоит из нервной системы, мышц, там, желудок и все прочее. Это грубое система, тело зависит от работы тонкого тела. Психическое тело снабжает энергией счастья каждую клеточку нашего организма. Это энергия счастья и есть та самая прана, энергия праны, которая нужна для жизни. Или, как говорят, жизненный воздух. Жизненный воздух — это не что иное, как желание счастья. Каждый человек не может жить без счастья, потому что без счастья невозможно существовать в принципе. Счастье на уровне тела означает вкусная пища. Счастье на уровне отношений означает любимый человек, мои любимые дети. Счастье на уровне деятельности означает любимая работа. Счастье на уровне страны означает развитие страны. Счастье на уровне земли означает мир. Когда есть счастье, человеку хорошо жить. Ну, примерно вот такое состояние, как поется в песне. Ну, то есть я сейчас вам рассказываю, что такое ум или тонкое тело ума. Тонкое тело ума — это психическая структура, которая контролирует весь организм, регулирует нашу жизнь. Она наполняет грубое, тонкое тело счастьем, энергией счастья. И ради этого человек живет. Ему нужно жить, чтобы была хорошая работа, хорошая пища, хорошая жена, хорошие дети, чтобы было счастье. Иначе в тело, в грубое, в тонкое входят болезни и, не, и страдания. Страдать никто не хочет. Вот примерно так чувствует человек когда в его жизни это тонкое тело работает правильно. Не, мод, не модная музыка, к сожалению. Видите, все, все, что нужно для счастья, было перечислено. У меня любимая работа, у меня любимая жена, потом про детей будет петься также. У меня друзья есть, понимаете? То есть это то, что наполняет ум счастьем. И так есть ум, который состоит из мыслей, памяти, чувств. Есть чувства. Вот глаза — это органы чувств. А у органов чувств есть еще само чувство зрения. Чувство зрения, оно не умирает вместе со смертью грубого тела. И ум тоже не умирает человек. Тонкое тело остается с человеком. И поэтому есть такое понятие, как духи. Духи — это те, которые живут в тонком теле. Почему человек сходит с ума? Потому что в его грубое тело, его тонкое тело слабеет, и в него входит другая жизнь. И начинает человек говорить другим голосом, понимаете, не своим. Это означает, что есть также формы жизни такие, которые не имеют грубого тела, и они пользуются чужим грубым телом для существования. Но это уже другая тема. Понимаете, есть тонкое психическое тело. Вы, допустим, скажете, Олег Геннадьевич, откуда ты это взял? Ты же это не можешь потрогать, измерить приборами. Я не могу потрогать, но... У меня есть целая клиника, которая диагностирует до 30 параметров этого тонкого тела. Если мы ошиблись в одном диагнозе, ну, что-то в чем-то, то тогда человек не помогает. Мы это исправляем, и тогда помогает. То есть там есть наука. То есть можно с помощью просто воздействия на тонкого тела лечить человека. Именно те настройки, которые дают здоровье. 
То есть мы лечим более глубоко человека, потому что грубое тело страдает от неправильных настроек в тонком теле. Тонкое тело регулирует грубое тело. И в тонком теле находится любовь, влечение друг к другу, находится судьба человека, там находится также характер человека. Понимаете? Там находится его жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Хочу, чтобы лучше ты стал. <смех> ну, то есть, вот это и есть тонкое тело, психическое тело. И когда человек его начинает чувствовать, тогда он стремится к власти, успеху, деньгам и гармонии с близким человеком. Гармонии означает, чтобы у нас было взаимопонимание, чтобы мы как бы лучше чувствовали друг друга. Но это все равно не помогает остаться вместе, потому что вся эта философия в страсти — или философия тонкого восприятия мира, она дает брешь, когда наступают трудности жизни. Когда наступают трудности жизни, человек, вот, настроенный на, на тонкое восприятие мира, настроенный на страсть, он не способен победить эти трудности, потому что он не может унизиться перед судьбой. Он не хочет страдать, он не хочет быть слабым, он не хочет смириться, он не хочет прощать, он не хочет простить, он хочет только победы над своей судьбой и все потому что когда человек прощает просит прощения и принимает судьбу это уже духовная платформа здесь эгоизмом не пахнет а без этого невозможно сохранить семью